हेलो गाइस वेलकम टू आज हम पढ़ेंगे दिस स्ट्रैटेजी फॉर प्रिपेयरिंग फॉर मोर एंड अनास्टी मोर ए काल को हम कैसे पढ़ें कौन से रिसोर्सेज से पढ़ें किस टॉपिक पे फोकस करें प्रिलिम्स के लिए और कौन से टॉपिक्स पे फोकस करें मेंस के लिए कहाँ से क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले आप जब इस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको इसका इंपॉर्टेंस जानना जरूरी है कौन सी रिसोर्सेज है वो जानना जरूरी है सो लेट मी टेल यू इंडिया में जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट एम्पायर बिल्डर था लार्जेस्ट एम्पायर बिल्डर वो था मॉरन डनास्टी ये जो ऑरेंज वाला हैश्ड पोर्शन है इस पूरे एरिया में मॉरन डनास्टी का राज हुआ करता था फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ टू नॉर्थ वेस्ट ऑल दीज एरिया गुप्ता एम्पायर भी था बट गुप्ता एम्पायर नर्मदा रिवर से साउथ वर्ड नहीं आ पाए थे देवर कन्फाइंड टू द रीजन अब नर्मदा सो मॉरन एम्पायर मॉरन डनास्टी रिमेन्स द लार्जेस्ट डनास्टी विच रूल्ड इंडिया एंड विच ब्रॉट इंडिया अंडर द सेम अम्ब्रेला ओके 322 बीसी से एक बीसी तक ये स्टार्ट चलता है पूरा रीन इनका उसके बाद लेटर मॉरन वीक हो जाते हैं और एक टाइम के बाद ये खत्म हो जाता है सो लेट एस प्रोसीड सबसे पहले जो रिसोर्सेज आपको देखनी है अन अकेडमी प्लस में हम अन अकेडमी प्लस वाले प्रोग्राम में पूरा सिलेबस एंशंट हिस्ट्री का डिटेल में कवर करने वाले हैं आई बी डीलिंग विद टॉपिक्स लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन वेदिक एज मॉरन एज जैनिज्म बुद्धिज्म सारे टॉपिक्स को मैं कवर करूंगा डिटेल में कवर करूंगा उसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है एंड जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं दे केन गो फॉर ओल्ड एनसीआर टीज एंड लूसेंट जी के ये दोनों बुक सफिशियंट है इससे ज्यादा आपको कुछ भी और करने की आवश्यकता नहीं है इसमें पूरा सिलेबस कवर हो जाता है और इससे ज्यादा कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है बिकॉज आप अगर ओल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो ऑलमोस्ट इन दोनों बुक से चीजें कवर हो जाती है प्रिलियम्स हो चाहे मेन्स हो ओके सो दिस वॉज अबाउट द बुक रिसोर्सेज अब जब हम पढ़ेंगे स्टार्ट करेंगे चैप्टर को तो सबसे पहले जरूरी होता है कि हम एक बैकग्राउंड जान लें एक सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिनेरियो जो हिस्ट्री में चलता आ रहा है क्योंकि हिस्ट्री इज द स्टोरी तो एक स्टोरी जो लाइन से चलती आ रही है उसको पढ़ना जरूरी है तो आप इंडस वैली वेदिक पीरियड से जब देखेंगे कि सोशल एंड पॉलिटिकल सीनैरियो किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हुआ उसके बाद महाजनपद में क्या चेंजेस आए हरण्यक डनास्टी आई शिशुनाग डनास्टी आई नंद डनास्टी आई तो इन सारे डनास्टीज में किस तरीके से चेंज आया ये चेंज को जानना जरूरी है जिस तरीके से ग्रेजुअल चेंजेस आए एक डनास्टी से दूसरे डनास्टी में उस चीज को समझते हुए जब आप इस चैप्टर में एंटर करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगी तो इसीलिए हमेशा एडवाइज होता है कि आप जब एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं हिस्ट्री पढ़ते हैं ओवरऑल तो एक लाइन से पढ़ें ठीक है एक इंसिडेंस से दूसरे इंसिडेंस को रिलेट करते हुए जब आप पढ़ेंगे तो आपके लिए पढ़ना इजी हो जाएगा सो दिस इज वन ऑफ दी स्ट्रैटेजीज कि आप सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर डेवलप होगी अब देखते हैं कौन से टॉपिक्स पे हमको फोकस करना है प्रिलिम्स के लिए सबसे पहले सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ओके okay? ये प्रिलिम्स के लिए मैं बता रहा हूं आपको अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखी थी उसके बारे में मैगस्थिन जो इनके कोर्ट में एम्बेसडर हुआ करते थे उसकी एक बुक है इंडिका इंडिका वैसे बुक ओरिजिनली तो खो गई है बट उसके कुछ एग्जर्ब हैं कुछ कोटेशन हैं जो उस समय ग्रीस में दूसरे हिस्टोरियंस ने यूज किए तो कोटेशन क्या है ये बेसिक चीज आपको समझना जरूरी है सेल्यूकस निकेटर जो किंग हुआ करते थे उनके बारे में जानना जरूरी है मैगस्थिन के बारे में जानना जरूरी है कुछ दूसरे रिसोर्सेज है जैसे कि गुप्त काल में लिखी गई एक बुक है मुद्रक राक्षस जो ऑथर थे उनकी बुक है विशाख दत्त की एक बुक है मुद्रक राक्षस तो इसमें मॉरन डनास्टी के बारे में बताया हुआ है तो ये बुक या ऑथर पुराण कौन सी पुराण में क्या मैंशन है बुद्धिस्ट जातक जो होते हैं जातक जातक स्टोरी में बताया गया है क्योंकि अशोक बुद्धिज्म के फॉलोअर्स थे उन्होंने बुद्धिज्म को प्रोपोगेट किया तो जातक में उनके बारे में दिया हुआ है दीपवंश महावंश जो श्रीलंका के क्रॉनिकल्स हुआ करते थे तो इन क्रॉनिकल्स से भी हमको इसके बारे में पता चलता है मॉरन डनास्टी के बारे में तो ये लिटररी सोर्सेज हो जाते हैं ठीक है दीज आर दी लिटररी सोर्सेज जिससे हमको मॉरन डनास्टी को एक उसका पिक्चर रेप्लीकेट करने में एक पिक्चर अंडरस्टैंड करने में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में मदद करते हैं लिटरेरी सोर्सेज इससे हमको पता चला लिटरेरी सोर्सेज के अलावा कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी थे तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है महत्वपूर्ण है वो है अशोकन एडिक्ट ठीक है शिला जिसको हम बोलते हैं तो पिलर एडिक्ट और रॉक एडिक्ट दो एडिक्ट हैं शिला है ये एग्जाम्पल ये पिलर एडिक्ट बना हुआ है ये रॉक एडिक्ट बना हुआ है तो इसमें उस समय खरोस्ती और ब्राह्मणी लैंग्वेज में स्क्रिप्ट में अशोक अपने पिलर में अपने बारे में लिखते थे और प्रोक्लेमेशन होते थे और राजा के प्रोक्लेमेशन होते थे प्रजा के लिए तो उनसे बहुत ज्यादा हमने एक अशोकन मॉरियन एम्पायर की हिस्ट्री को डेवलप करने की एक पिक्चराइज करने की कोशिश की है तो उसको समझना जरूरी है कौन से पिलर इंस्क्रिप्शन हैं कौन से रॉक
एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि एडिक्ट नंबर थर्टीन में कलिंग वॉर के बारे में दिया है तो ये क्वेश्चन सारे प्रिलिम्स में आ जाते हैं ओके कि कलिंग वॉर के बारे में कौन से एडिक्ट में दिया है या फिर लुम्बिनी में नेपाल में एक अशोक का एडिक्ट था उसमें उन्होंने टैक्स को कम करने की बात की थी तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि कर को कम करने की या टैक्स को कम करने की बात कौन से नंबर के एडिक्ट में की गई है सो दीज आर द्वेश्चन विच बिकम इंपॉर्टेंट ओके कौन सी स्क्रिप्ट में है ये ब्राह्मणी स्क्रिप्ट कहीं यूज हुई है कहीं पे खरोस्ती स्क्रिप्ट नॉर्थ वेस्ट में यूज हुई है ठीक है पाली लैंग्वेज में ये लिखे गए हैं तो ये सारी लैंग्वेज स्क्रिप्ट ये सारे क्वेश्चंस प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और कौन से स्क्रिप्ट में कौन से एडिक्ट में किस रॉक एडिक्ट में किस पिलर एडिक्ट में क्या है बेसिक आपको वो आइडिया होना चाहिए ओके केव इंस्क्रिप्शन है इसके साथ साथ ठीक है मोस्टली अशोका के अशोक के प्रोक्लेमेशन है प्राकृत लैंग्वेज पाली लैंग्वेज प्राकृत लैंग्वेज ये लैंग्वेजेस यूज की गई है क्योंकि उस समय बुद्धिज्म ने हमेशा पाली लैंग्वेज अपनाई थी तो पाली लैंग्वेज में है कुछ कुछ प्राकृत लैंग्वेज में खरोसियो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट है इसमें जेम्स प्रिंसिप इन्होंने डिसाइफर किया था इन्होंने समझने की कोशिश की थी कि क्या लिखा हुआ है उन एडिक्ट में तो ये भी इस तरीके के क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि हु वॉज दी हिस्टोरियन हु इंटरप्रिटेड और हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेसिफरिंग द स्क्रिप्ट तो ये सब तो कुछ मटेरियल रिमेन्स मिले हैं हमको उनके जो पैलेस हुआ करता था वहां से तो इस तरीके के सोर्सेज हैं तो ये सोर्सेज की आपको स्टडी जरूरी है कि आप समझ लें इससे प्रिलिम्स में क्वेश्चंस बन सकते हैं ओके ये एक लिस्ट है इसमें डिटेल में दिया गया है कि कौन से रॉक एडिक्ट में क्या लिखा है कौन से मेजर रॉक एडिक्ट हैं कौन से माइनर रॉक एडिक्ट हैं कौन से पिलर एडिक्ट में क्या है के एडिक्ट में क्या है ओके ये आपको बेसिक पता होना चाहिए प्रिलिम्स के लिए उसके बाद जो मेजर एडिक्ट में अशोक बात कर रहे हैं जो प्रोक्लेमेशन है या जो कोई भी सब्जेक्ट जिस भी सब्जेक्ट में हो जैसे थर्टीन रॉक एडिक्ट में कलिंगा वॉर के बारे में है टेंथ रॉक एडिक्ट में धम्म के बारे में बताया गया अशोक का धम्म के बारे में बताया गया है ओके सो दीज थिंग्स बिकम इंपॉर्टेंट उन्होंने क्या बात बोली है ये मेन्स के लिए क्वेश्चन हो सकता है कि वॉट डज अशोक टॉक अबाउट इन ऑल दीज एडिक्ट या उन एडिक्ट में उन्होंने बताने की क्या कोशिश किया किस तरीके से हाउ कैन एडिक्ट बी यूजफुल इन रिकन्स्ट्रक्टिंग द मॉरियन एज ठीक है मॉरियन एम्पायर जो था मॉरियन समुदाय जो साम्राज्य था उसके इतिहास को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए हम शिलालेख की कैसे मदद ले सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन आपको मेन्स में आ सकते हैं उसके बाद मेंस में आपको ये देखना है कि चंद्रगुप्त और कौटिल्य इन्होंने मिलके कैसे एक साम्राज्य खड़ा किया एक पैन इंडिया एम्पायर खड़ा किया उसके लिए किस किस को हराया और कौन से एरियाज थे जिनको उन्होंने कॉन्कर किया चंद्रगुप्त का जैनिज्म उन्होंने अडॉप्ट किया तो जैनिज्म के साथ क्या रिलेशन था और किस तरीके से चंद्रगुप्त के साथ सुलभद्र साउथ में गए श्रावण बेलगोला और दिगंबर और श्वेतांबर दो सेक्स में डिवाइड हो गया ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको सेल्यूकस निकेटर मेगस्थेनिस इनके बारे में जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सेल्यूकस निकेटर कौन थे कैसे उन्होंने एम्बेसडर भेजा मेगस्थेनिस उसने कैसे इंडिका नाम की किताब लिखी उस किताब में क्या है इंडिका किताब में उन्होंने किस तरीके से पॉलिटी के बारे में डिफाइन किया है किस तरीके से सोसाइटी के बारे में उन्होंने मॉरन सोसाइटी के बारे में डिस्क्राइब किया है ये सारे क्वेश्चन मेन्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ओके तो इसको आपको मेन्स के लिए बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको हम प्लस क्लास में नो डाउट कवर करेंगे अशोक और बिंदुसर ये जो दो किंग्स थे अशोक के पिताजी थे बिंदुसर तो इन्होंने किस तरीके से इनके बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए कि कब से कब तक इन्होंने रीन किया कौन सा पीरियड था ये प्रीलिम्स में आ सकता है क्या इनके बेसिक अचीवमेंट्स थे जैसे अशोक के बारे में अगर आप पढ़ें तो अशोक को कभी देवनम प्रिय प्रियादसी बोला जाता है या दूसरे नाम से पुकारा जाता है तो कौन कौन से नाम थे कलिंग वॉर के बारे में मीन्स में क्वेश्चन बन सकता है प्रिलिम्स में बन सकता है कि कब हुआ क्या हुआ कलिंग कहाँ है ओके क्या क्या मैंशन किया गया है किस एडिक्ट में जैसे हमने अभी डिस्कस कर लिया है कि किस एडिक्ट में किस बारे में बात की गई है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अशोक के धम्म के बारे में मेंस में क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट वाज अशोक आज धम्म धम्म की पॉलिसी क्या थी इट वाज अ वे ऑफ लाइफ वो कोई रिलीजन नहीं था तो हाउ इज धम्म डिफरेंट फ्रॉम रिलीजन अशोक का जो धम्म है वो किसी धर्म से अलग कैसे है ठीक है सेक्ट कैसे है तो ये क्वेश्चन बन सकता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन धम्म एंड धर्म वैल्यूज ये सिमिलरिटीज बिटवीन अशोक आज धम्म एंड रिलीजन ओके उसके बाद टीचिंग्स uh, क्या है टीचिंग्स आपको डायरेक्टली मेंस में पूछ सकता है फाइव मार्क्स में अभी नए सिलेबस के हिसाब से या सिक्स मार्क्स में पूछी जा सकती हैं ओके किस तरीके से अशोक ने बुद्धिज्म को स्प्रेड किया उन्होंने अपने पुत्र को पुत्री को श्रीलंका भेजा है ना तो इस सब से क्वेश्चन आ सकता है संघ मित्रा को उन्होंने भेजा था तो किस तरीके से क्रॉनिकल्स कौन कौन से छपे उसके बाद क्या उन्होंने पॉलिसीज अपनाई बुद्ध धर्म को अपनाने के लिए क्या वो टॉलरेंट थे दूसरे धर्म के प्रति या नहीं थे सहिष्णुता थी उनमें या नहीं थ
ठीक है धम्म का रेलिवेंस आज की सोसाइटी में क्या हो सकता है वॉट कैन बी दी रेलिवेंस ऑफ धम इन टूडे प्रेजेंट सोसाइटी दिस कैन बी अ पोटेंशियल क्वेश्चन इन मेन्स बिकॉज आजकल इंटॉलरेंस वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट बनता है इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है इसको पढ़ते समय उसके बाद आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है मॉरन एज का दो तरीके से आर्किटेक्चर को डिवाइड किया गया है एक रॉयल आर्ट मतलब किंग के साइड से जो चीजें बनती थी जैसे कि पिलर्स बनाए गए उसमें अशोक के प्रोक्लेमेशन है तो ये रॉयल आर्ट है ओके केव्स में कुछ इंस्क्रिप्शन हैं स्तूप बनाए गए अशोक ने बहुत सारे स्तूप बनाए थे सांची स्तूप एग्जाम्पल है भर्रो स्तूप एक एग्जाम्पल है कुम्हार पटना में एक पैलेस था वो एक रॉयल स्ट्रक्चर था और इसके अलावा फोक आर्ट भी था फोक आर्ट में जैसे यक्ष यक्षणी आता है तो क्या होता है गंधर स्कूल ऑफ आर्ट का क्या रोल था मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट का क्या रोल था ये एक यक्ष यक्षणी की मूर्ति है ओके यक्ष एंड यक्षणी इस तरीके के होते हैं तो फिर कौन से स्टोन यूज किए गए जैसे ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन से स्टोन यूज किए गए मॉरन एज में ओके और किस तरीके के कैपिटल्स बनाए जाते थे आप कभी भी देखेंगे जैसे कि सारनाथ स्तंभ है वो एक पिलर है और उसके ऊपर लाइन्स बने हुए हैं चार ओके तो ये जो ऊपर कुछ भी बना रहता है कभी लायंस बने रहेंगे शेर बने रहेंगे कभी बैल बना रहेगा बुल कभी सिंगल लायन रहेगा चार लायन की जगह इसको कैपिटल बोला जाता है तो कौन कौन से कैपिटल हुआ करते थे रामपुर जो पिलर एडिट है उसमें कौन सा कैपिटल है इस तरीके के क्वेश्चन आपको प्रिलिम्स में पूछे जा सकते हैं ठीक है उसके बाद अलग अलग जो स्ट्रक्चर है ओके okay? अलग अलग स्ट्रक्चर्स के बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं कि बराबरा रॉक केव्स है वो कहाँ है या नागार्जुनी केव्स में क्या है धौली में कौन सा स्ट्रक्चर है सांची स्तूप के बारे में आपसे क्वेश्चन हो सकता है बिकॉज दिस इज एमपीपीएससी तो मोस्टली सांची के बारे में आपको सांची स्तूप के बारे में सब पता होना चाहिए कि स्तूप किसने बनाया किस एज में बनाया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट उसको कब डिक्लेयर किया गया उसमें जो रेलिंग बनाई गई थी आउटर बाउंड्री रेलिंग वो किस डेनास्टी के समय में बनी कौन से आइवरी वर्कर के गिल्ड ने बनवाया उसके बाद जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं तोरण होता है जो आ, क्या बोलते हैं गेट होता है हमारा ठीक है तोरण और मंडप और ये सारी चीजें होती हैं यहाँ पे घूमने के लिए जो चारों तरफ घूमने के लिए जो वो रहता है एरिया उसको क्या बोलते हैं अलग अलग टर्मिनोलॉजी है आगे की स्लाइड में देखेंगे हम लोग तो ये सारी टर्मिनोलॉजी क्या होती है ओके ये सारी चीजें आपको आर्किटेक्चर में पढ़नी है ये मैं जो बता रहा था कि ये छत्र होता है स्पायर जिसको बोलते हैं इस पोर्शन को ये जो स्क्वायर पोर्शन इसको हर्मिका बोलते हैं इसको अंड बोलते हैं तोरण बोलते हैं जो गेट होता है ये जो बना हुआ है आपने कई बार ये सरकारी ऑफिस में भी ये डिजाइन के गेट्स देखे होंगे इनको तोरण बोला जाता है मेढ़ी बोला जाता है जो चारों तरफ घूमने का एरिया है ये मैं कैपिटल की बात कर रहा था कि ये जो जैसे शेर एक सिंगल लाइन बना हुआ है तो ये कैपिटल है ओके ये बुल बना हुआ है बुल इज दी कैपिटल ये सारनाथ है ओरिजिनल जो हमारा अशोकन एम्बलम जो लिया गया है इसमें फोर लाइन कैपिटल बना हुआ है तो ये सारी चीजों को आपको डिटेल में पढ़ना होगा उसके बाद किस तरीके से अशोकन एम्पायर या मॉरन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ उसके लिए कौन कौन सी थ्योरी दी गई एच सी राय चौधरी ने कौन सी थ्योरी दी क्यों डिक्लाइन आया डी डी कोसम भी जो हिस्टोरियन है उन्होंने क्या बोला रोमिला थापर ने क्या बोला ये आपको देखना होगा कि अलग अलग कौन सी थ्योरीज दी गई है और साथ ही साथ फिर लास्ट में जो मेन्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं वो होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मॉरियंस कैसा था इसके लिए उसके बाद प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन अलग हुआ करता था ठीक है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था उसके बाद म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था जो लोकली वो लोग मेंटेन करते थे म्यूनिसिपल में जिस तरीके से नगर नगर निगम होता है तो म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था इस पे क्वेश्चन बनता है क्योंकि उसके बाद सप्तांग थ्योरी पे क्वेश्चन बनता है कौटिल्य ने एक सप्तांग थ्योरी दी थी सप्त अंग सेवन ऑर्गन होते हैं किसी भी स्टेट के तो वो थ्योरी क्या थी उनकी आर्मी कैसी हुआ करती थी आर्मी को भी सिक्स काउंसिल्स में उन्होंने डिवाइड किया हुआ था ठीक है उसके बाद आर्मी में जब हम कवर कर लेंगे तो उसके बाद इकोनॉमी से क्वेश्चन बनता है कि मॉरन इकोनॉमी किस तरीके थी सेंट्रलाइज थी नॉन सेंट्रलाइज थी जुडिशियल सिस्टम कैसे हुआ करता था जुडिशियल सिस्टम पे क्वेश्चन बन सकता है दो तरीके के उसमें कंठक शोधन और धर्मस्टे है कंठक शोधन और धर्मस्टे दो तरीके के कोर्ट्स हुआ करते थे रेवेन्यू कोर्ट्स एंड क्रिमिनल कोर्ट्स ओके सिविल कोर्ट्स एंड क्रिमिनल कोर्ट्स तो ये क्या होता है टर्मिनोलॉजी आपसे पूछी जा सकती है थ्री मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि धर्मस्टे क्या है फॉर थ्री मार्क्स कंठक शोधन क्या है फॉर थ्री मार्क्स मैगस्थिनिस लिख के वो लोग छोड़ देंगे कि तीन नंबर में आप इसको डिफाइन करिए इंडिका लिख के छोड़ देंगे और इंडिका आपसे तीन नंबर में पूछा जा सकता है ओके सारनाथ कैपिटल ये आपसे तीन नंबर में पूछी जा सकती है ओके इस तरीके के क्वेश्चंस आप 
थ्री मार्क्स में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो उसके बाद आप मॉरियन इकोनॉमी देखेंगे और उसके बाद सोसाइटी देखेंगे कि मॉरियन टाइम पे सोसाइटी किस तरीके की ये सारे क्वेश्चन आपको मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है ये आपको सिक्स मार्क्स में भी आ सकते हैं और फिफ्टीन uh, मार्क्स में भी आ सकते हैं ओके सो दिस हैज टू बी स्टडीड एंड दिस वॉज द स्ट्रेटेजी फॉर स्टडिंग मॉरन एम्पायर विल बी कवरिंग द एंटायर मॉरन एम्पायर इन डिटेल फॉर प्रिलिम्स फॉर मेन्स क्वेश्चन कैसे तैयार करने हैं कैसे आंसर लिखना है ये हम प्लस क्लास में कवर करेंगे प्लस क्लास के लिंक्स बहुत जल्दी डिस्क्रिप्शन में डिस्प्ले कर दिए जाएंगे थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग